നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ കെമിക്കൽ തേമോ ഡൈനാമിക്സ് വൺ തേർഡ് സെം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ കെമിക്കൽ തേമോ ഡൈനാമിക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് എസ് എ അതുപോലെ എസ് എ ടൈപ്പിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഏകദേശം ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ദിവസം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ ചോക്കിയൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നല്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൊറോണ ബാച്ച് ആയപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചോക്കിയൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എന്താണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ദാറ്റ് അക്കമ്പനി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് അതായത് എന്താണ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുക എന്ത് വരണം എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ഫിസിക്കലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലി ആവാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് തേമോ ഡയനാമിക്സ് ഇനി വട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക്സ് തേമോ ഡയനാമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്റർ ഓഫ് ബൾക്ക് നോട്ട് വിത്ത് ദ ആറ്റം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൾക്കായിട്ടാണ് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനോ സൊല്യൂട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കുക അതിലെന്താണ് ബൾക്കായിട്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മാ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ തെർമോ ഡൈനാമിക് ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലാതെ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ആറ്റംസ് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസേൺ ചെയ്യാറില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ടെല്ലേഴ്സ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ടൈം ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓർ അബൌട്ട് ദ റേറ്റ് അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര മടങ്ങ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ആർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നില്ല തെർമോ ഡയനാമിക്സിന് തരാൻ പറ്റില്ല മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് ഓൺലി വിത്ത് ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നോട്ട് വിത്ത് ദ പാത്ത് ബൈ വിച്ച് ദ പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അതായത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമാണ് ആര് കൺസേൺ ചെയ്യുള്ളൂ തെർമോ ഡൈനാമിക് സ്റ്റേഡിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഏത് വഴിയിലൂടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ദ ടേം സിസ്റ്റം ഇൻ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ഒരു തെർമോ ഡയനാമിക്സിലെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ടേം സിസ്റ്റം റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്പെസിഫൈഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ചൂസ് ഇൻ ഫോർ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ബൈ എ റിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി അതായത് നമ്മൾ തെർമോ ഡയനാമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വേൾഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയൽ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്താൽ അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് എട
A system is said to be a homogeneous system if it contains only one phase. That is, one system is homogeneous. That is, one phase is one phase. For example, it will be uniform throughout. For example, it will be uniform throughout. For example, it will be water, air, salt water. For example, it will be water. It will be water. It will be water. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിൽ ഷുഗറുണ്ട് സൊല്യൂഷനുണ്ട് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉപ്പുവെള്ളം കടൽ വെള്ളമൊക്കെ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഓർ മോർ ഫേസസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഓയിലും വാട്ടറും എടുക്കുക രണ്ടും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇത് മൂന്നും എക്സാമ്പിൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഇത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിസ്റ്റം വിച്ച് കെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോത്ത് മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ത്രൂ ദ ബൗണ്ടറി ഈസ് കാൾഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്താൽ അത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റർ മാറ്റർ അതേപോലെ എനർജി രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം പിന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്താ പറയുക ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ആണ് വെസൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചായ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്റർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചായ പാത്രമാണെങ്കിൽ അതിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വേപ്പേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതാണ് എന്ത് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മാറ്ററും അതേപോലെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഇനി എന്തൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിസ്റ്റം വിച്ച് കാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി ബട്ട് നോട്ട് മാറ്റർ വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് എനർജീനെ പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറത്തേക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഹോട്ട് ടീ ആൻഡ് ഗ്ലോസ് ഇൻ എ വെസൽ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചൂടുള്ള ചായ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്ലാസ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത മാറ്ററിൽ വല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിലുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചായയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് ചൂട് ചായ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുക്കും എന്താണ് അതിന് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അത് പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്താണ് അതിലുള്ളിരിക്കുന്ന മാറ്റർ അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിസ്റ്റം വിച്ച് കാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നെയ്തർ മാറ്റർ നോർ എനർജി വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ത്രൂ ദ ബൗണ്ടറി ഈസ് കാൾഡ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെ മാറ്ററിനെയോ എനർജിനെയോ രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എ ടീ ഹോട്ട് ടീ കെറ്റിൻ എ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ആ ചൂട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും അതേപോലെ അതിലിരിക്കുന്ന ചായ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യില്ല പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ മാറ്ററും എനർജിയും പുറത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്കും വരും സറൗണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ല ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് നടക്കില്ല മാറ്ററും എനർജിയും രണ്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ല ഇനി എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്
അപ്പം എന്താ ഇൻഡൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ സൈസ് ഓഫ് ദ മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആർ കാൾഡ് ഇൻഡൻസി പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതിലിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്ററിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഡൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ എന്താണ് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് എത്ര മാറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മോളിക്യൂൾസ് എച്ച് ടു പോ ഉണ്ട് അതിനുള്ള അത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് ബോയിൽ ആവുക ഇനി അതിന് പകരം എന്താണ് ഒരു പത്ത് പത്ത് മോളിക്യൂൾസ് എച്ച് ടു എടുത്താലും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലിക്വിഫൈ ഗ്യാഷസ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്താലും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്താലും എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീസ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസിനെയോ അതിൽ എത്ര മാറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ properties which are depend on the quantity or size of the matter present with the system are called extensive properties example endana mass volume energy avu namukku simple aayittu parayan karena ipo mass aanengil 10 kilo num 5 kilo num endana different mass aanu undava adey pole volume appo 5 molecules h2 o ne occupy cheyina volume aayirikkilla endu 10 molecules h2 o eduthal adine occupy cheyanulla volume നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേറൊരു ഡിഫറൻസും കൂടി എന്താണ് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ നോട്ട് അഡിക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂട്ടി പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബട്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ അഡിക്റ്റീവ് ഇനി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റെഫേഴ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് തേമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി എന്താണ് അതിലൊരു ഡെഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഇറ്റ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഇനി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വാരിയബിൾസ് ഇതൊരു ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് സെക്ഷനിലൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് its value during the process depends only on the initial and final state of the system and does not depend upon the path adayada oru physical quantity adinde value nammal engane nokka adine state function nu parayunna chingil adinde value nammal engane nokka value consider cheyina samayathe adinde initial state um adey pole final state um mathre nammal endu cheyillu consider cheyillu adey edu path follow edittana ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തി എന്നൊരു എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല അതായത് തുടക്കത്തിൽ ആൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഫൈനലി എന്താണ് ഗ്യാഷ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഗ്യാഷ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല തുടക്കത്തിൽ ലിക്വിഡും ഫൈനലി എന്താണ് ഗ്യാഷസും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താൽപ്പി അല്ല നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a property of a system which depend upon the path followed in attaining its state is called a path function adayathu oru state il ninnu vera state ilekku ethan edu path seegarichu nalladine depend cheyunnadana nammal endu paraya path function nu paraya appo an example endana heat work alla next endana process different types of processum chokkarund appo nammal pandey padichilla cherpam class illa adayathu oru plus minus 2 level lakku nammal padichittulla chodyangalana അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ബൈ വിച്ച് എ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐസോബാറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൈക്കിള് പോലെ വന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ തുടങ്ങിയ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് അവസാനിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി പിന്നെ വരുന്നത് എൻഡോതർമിക് ആൻഡ് എക്സോതർമിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തോ എൻഡോതർമിക് അതായത് എക്സോതർമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻഡോതർമിക് പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തോ പറയും എക്സോതർമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത